Hello and welcome back again to my channel. You are watching all about Jen and my name is Jen. And para sa akin mga bagong subscribers, um, hello and welcome. So itong channel ko is all about myself, all about informative videos about dito sa New Zealand, about sa trabaho ko as a dairy farmer, and as well as, as travel vlogs and daily lifestyle vlogs. If you are into that type of videos, sana... Um, i-click yung notification bell para palagi kayong updated and don't forget to subscribe as well. Now, today's video, nakita niyo naman sa title ng video na ito. This is going to be my thoughts about the new released iPhone which is the iPhone 11 Pro Max and base sa video ko last night, nakita niyo naman that I got um, the phone. So kung nakita niyo yung video ko kahapon, nasabi ko doon na magpapatrade up ako ng phone which is ito nga, nakuha ko na siya. <laughs> Excuse me lang. Love, not there. So if nakikita niyo naman sa title ng video na ito, this video is going to be about the new released iPhone 11 Pro Max. My thoughts about this phone and comparison ko na rin sa iPhone XS Max kasi that's my old phone na trinade up ko para dito. Ngayon, doon sa video ko yesterday, naipakita ko niya sa inyo, na-unbox ko na ito, pero ipapakita ko lang siya ulit, yung laman nitong box. Alright, let's set this aside. So, basically, yung laman nitong box is just the common thing na nandito kapag bumili ka ng iPhone. So, ito, oops, wait, yung manual niya, yan. Hindi ko alam kung... Yan. Headset. Headset na wired. So, sana nilagyan na lang nila ng airpad, di ba? Kasi sa mahal ba naman ang presyo nito. <laughs> Pero, wala tayong magagawa dyan. Now, itong charger ni niya, yung adapter niya, is bigger kumpara doon sa mga previous na mga charger, ad charger adapter na nilalagay nila na kasama doon sa mga previous na na-release nilang phones. Ngayon, ito kasi, this will charge your phone faster than the old one. Now, proven ko na siya kasi na-charge ko na yung phone ko. In 30 minutes, pwede nang mag-charge ng 50% yung phone mo. And that is true. Kasi nagamit ko na nga sa phone ko. <coughs> that is very good. Good quality rin siya. Yung wire niya, Iba rin yung connector niya doon sa adapter. So, ito yung size. Maliit siya. Hindi siya yung USB type. And ito yung end para i-connect mo sa phone mo. Halos hindi siya mag-iba. Yan. Halos magkaparehas lang sila ng size, di ba? The iPhone 11 Pro Max comes with four different colors. It has um, space gray, gold, silver, and this one, which is the midnight green. So I chose this one because I wanted to opt into um, a darker color. Because my first phone was a light one, which is a rose gold, and then same as the second one. Kaya now I tr I'm trying this new color, the midnight green, and hindi ako na disappoint. Maganda siya. Ngayon, yung um. Isa rin sa napansin ko is yung itong glass ni sa likod. Glass pa rin siya, pero matte siya na pagka-glass. Di tulad nung iPhone um, XS Max, which is very slippery kung hahawakan mo. Kasi ito kapag ganyanin mo lang, hawakan mo lang siya ng wala siyang case, it's very comfortable na hindi siya mahuhulog from your hand. Yan. So, but I will still put a, a case for this kasi... Alam nyo na, nasa farm tayo, delikado. And, proven ko na yan kasi yung previous na phone ko, yung iPhone XS Max, nahulog ko na siya sa tubig, nahulog ko na siya sa gatas, nahulog ko siya sa um, bucket ng gatas ng not once, not twice, but three times ko siyang nahulog, guys. So, itong phone na ito at yung previous na phone ko, it is a water resistant for up to 4 meters. So, um, until 30 minutes daw siya, pwede siyang malubog sa tubig. And proven and tested ko na siya. Um, although, sa first mga 30 seconds na pagkuha mo sa kanya, para siyang bingi kung 
yung speaker niya parang bingi so hindi mo siya ma madidinig but kapag nagdry na siya ng mga dalawa or tatlong oras babalik na siya sa dati and sobrang ganda ng mga speaker nito guys kasi meron siyang dalawang speakers kaya sobrang lakas niya kumpara mo doon sa mga um previous na mga nilabas ng iPhone na sobrang hina so meron ako unang phone yung iPhone S Plus so yun um sobrang hina ng speaker niya kaya hindi mo siya masyadong marinig kung ikumpara mo dito kapag nilapit mo and yung iPhone XS Max naman maganda rin yung speaker niya sobrang loud ngayon wala masyadong pagkakaiba sa specs nito at sa spec ng um iPhone XS Max yung previous na nilabas nila meron lang silang tinanggal dito um which is yung 3D touch so wala na yun dito tinanggal na nila but it doesn't really matter well at least to me I don't really use it that much kaya I don't mind not having that what I really um excited about this phone is the cameras ayan so napapansin niyo meron siyang tatlong camera sa likod so this cameras guys yan yung telephoto wide and ultra wide so all of them has 12 megapixel na sensor guys so it can shoot 4k videos um, from the front camera or the back camera so sobrang ganda na ng quality ng video mo dito guys nag upgrade pa sila yung um doon sa iPhone 10s Max maganda na yung um quality ng video niya ipapakita ko sa clip yung quality ng video niya insert ko dito and then i will um film a video using this phone and yan di ba so mas maganda talaga yung kuha nito kaysa doon sa iPhone 10s Max meron lang mga nagsasabi na mas klasing tingnan yung iPhone XS Max kasi glass yung likod niya. But, nevertheless, they both work really well. They have, they both have a very good quality camera. Um, camera? Camera? <laughs> camera? <laughs> I'm not <laughs> Pasensya sa pagka-pronounce ko, guys. Now, all of the three cameras has 12 megapixel sensor and they can shoot 4K videos which is really good especially para sa atin na mga you know mga vloggers or mga photographers so maganda na yung quality ng video niya pag i-edit mo siya hindi hindi siya hindi bababa yung quality niya it would still be 4K when you edit it tapos um longer hours yung usable nitong phone na ito so Napansin ko doon sa iPhone XS Max, mabilis siyang madrain yung battery. Mabilis madrain ng battery, matagal i-charge. This one, up to 5 hours daw na mas matagal, malobat yung battery nito, at mas mabilis siyang mag-charge. And that is proven and tested na nagamit ko na siya, na-charge ko na siya doon sa bagong um, adapter ng charger nila, which is yung malaking charger, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, meron na siyang 18 watts. And, in 30 minutes, pwede na siyang mag-charge ng 50%. So, di ba, 1 hour lang, ma-full charge na siya. Kumpara doon sa aking previous phone, kumpara doon sa iPhone XS Max ko before na, it would take like 3 to 4 hours bago mag-full charge. Or, probably because... Si so, kung papipiliin talaga ako sa kanilang dalawa, ito yung mas maganda. Sa physical na itsura niya, sa physical aspect niya, mas maganda yung iPhone XS Max for me, ha? Pero, mas um, handy ito para sa akin kasi hindi siya slippery, eh. Kung gagamitin mo siya, hindi siya slippery. Maganda siyang hawakan. Tapos yung presyohan nito guys, magdedepende sa, sa capacity ng phone ninyo. So meron silang tatlong choices, 64, 256, and 512 gig. Now, magdedepende doon yung size, uh, yung presyohan nitong phone na ito. Doon sa 64 gig, 
Yung presyo nun is 2,149 New Zealand Dollars. Lagay ko dito sa screen yung um, conversion niya, guys. Yung 256 gig naman, which is this one, is around 2,449 New Zealand Dollars. Lagay ko din dito yung conversion rate. And yung pinakamahal is yung 512 gig, which is 2,849 New Zealand Dollars. Lagay ko rin sa taas yung conversion rate. Advisable ba na kumuha ng ganitong phone? Para sa akin, kung ako yung tatanungin guys ha, kung meron ka namang perang pambili, why not? Diba? Kung katulad kita na um, meron naman akong trabaho and nagvavlog ako, which I need this phone kasi I prefer nga this, po, this phone kumpara sa um, mga vlogging camera. So then, might as well get this phone kasi Sobrang ganda ng um, quality ng video niya. Hindi mo na kailangan mahiya na mag-vlog kasi katulad ko, nag, nung nag-vlog ako using my pre previous phone, palagi akong conscious kasi sobrang zoom niya sa pagmumukha ko eh. Kaya, parang nakoconscious akong mag-video. Pero ito, whereas this one, kahit na ginagamit mo yung harap na camera, wide pa rin yung um, kuha niya. Kaya, Maganda siya. Kaya, yeah, I highly recommend this one kung may pera kayo na pambili. Huwag po kayong umutang kasi sobrang mahal. Sobra, sobrang mahal, guys. Hindi siya advisable na bilhin kung kailangan nyo pang umutang para bumili lang ng phone na ito. Yun lang yung masasabi ko, guys. And again, disclaimer ko, I'm not showing up. Um, Napromise ko na kasi itong video na ito na i-film ko when I get a new phone. So now, na shout out ko lang si um, Joe Lau. Nagpapa shout out siya sa Lau family. Sila Bethany, Desmond, and Pai Lau. Nagpapa shout out siya sa Kuamag family and sa Castle family as well. And shout out ko rin daw si The Teacher Traveler. So, itong si Teacher Traveler, kaibigan ko siya from Tagum City. So, gumagawa siya ng mga travel vlogs. And then next one is kay France Journey NZ. So, I reckon, ano siya, vlogger din siya. And then kay Sir Empoy Cabisote na palaging nanunood. Hello, sir. Thank you so much for watching. Kay Sir Adonis Sanchez. Hello, sir. And kay Ma'am Aiza Bayan na nasa KSA Almaray. Um, farmer din daw siya doon. So, hello, ma'am, and good luck sa inyo. So, I think that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. I hope that you enjoyed this one. Um, don't forget to subscribe and wag nyo na rin po sana kalimutan na i-click yung notification bell and leave a comment down below. And yeah, that's it for today. I hope that you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. Have a good day. Bye!